Dan seansa di London adalah milik kerajaan. It's a beautiful swan. Uh, my friend said that uh, in India you cannot pet a swan because only the queen can pet a swan. Dan seansa dijaga oleh penjaga yang dipanggil Swan Apes. Tradisi ini berakal dari zaman Purba. Nusa dianggap sebagai sumbu makanan yang berharga dan diperhari untuk kegunaan istan. London Tube adalah sistem kereta api bawah tanah yang pertama di dunia. Metro London memiliki kaitan erat dengan dunia Harry Potter. There's a long queue just to take photo on platform 90 quarter. Platform 90 quarter dalam cerita Harry Potter inilah tempat berangkat New York Wood. Uh, siapa nak bergambar kat situ dia ada macam official fotografer dia Lepas tu nanti kena bayar Dan dalam ni ialah dia punya apa kedai-kedai Harry Potter lah Nation Hall menjadi pusat aktiviti sosial dan keberayaan masyarakat Melayu Masyarakat Melayu telah hadir di London sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu Komite Melayu hadir daripada pelbagai arti belakang, termasuk pelajar, perusahaan dan pekerja berkontrak. Sini juga dikenali sebagai Malaysian Horror Canteen, di mana pelajar dan pengunjung Malaysia boleh menikmati hidangan Malaysia. Aku makan nasi, lalu kami masak kurma dengan gulai ayam. Harga dia lebih kurang RM5.5 pound. Lebih kurang RM30 lah di Indonesia. Tapi memang berbaloi. Susah pun nak cari. Pound sterling ialah mata wang United Kingdom. Tersenarai antara 10 mata wang paling tinggi di dunia. My friend here is traveling for Malaysian food. But must check our budget because the currency here is quite high. Tower Bridge sering diasara anggap sebagai London Bridge. Mari kita lihat London Bridge. Sekarang kita berada di atas London Bridge. Dari sini boleh lihat Tower Bridge. London Bridge merupakan jabatan paling lama yang melintasi Sungai Thames. Mari lihat Tower Bridge pula. Tower Bridge merupakan salah satu merci tanda ikonik London. Yang betul ini terkenal dengan ralu angkat yang boleh dibuka untuk kapal besar melalui ini. Jambatan ini diangkat kira-kira 800 kali setahun untuk memberi laluan kepada kapal besar. Dan dan terkenal dengan bangunan rendah. Undang-undang bangunan yang ketat telah mengehadkan ketinggian bangunan untuk memelihara warisan seni bina dan menekarkan pemandangan bangunan ikonik. Pada abad ke-21, permintaan untuk orang komersial yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan pembinaan pecahkan langit. Belakang tu ialah The Shard yang tinggi tu. The Nampak? Shard siap dari 2012 merupakan bangunan tertinggi di UK. Melambangkan perlahan daripada sini bina rendah kepada struktur tinggi. London dianggap sebagai urban forest kerana terdapat lebih daripada 8 juta pokok hampir menyamai jumlah penduduknya Ya, 
actually there are many languages spoken and I see it about 300 languages spoken here. London adalah salah satu bandar paling mati bahasa di dunia dengan lebih daripada 300 bahasa dituturkan. Ini kerana kepelbagaian etnik London dengan populasi yang berasal dari pelbagai bahagian dunia termasuk Asia, Afrika, Eropah dan Timur Tengah.